హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ వ్యూవర్స్ అందరికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం టెక్స్ట్ ని అసలు టెక్స్ట్ ఏంటి టెక్స్ట్ స్టైల్ ఏంటి అసలు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది కూడా ఏదైనా డిజైన్ చేసేప్పుడు చాలా ముఖ్యంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో జనరల్ గా మనం మిగిలిన సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తామంటే టైప్ టూల్ తీసుకుని క్లిక్ చేసి టైప్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది మొదలు పెడతాం ఇక్కడ అట్లా కుదరదు మీరు క్లిక్ చేసినా ఏం జరగదు కంపల్సరీ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఒక ఫ్రేమ్ టెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ని డ్రా చేయాల్సిందే చేసిన తర్వాత దాంట్లోకి మీకు కావాల్సినటువంటి టెక్స్ట్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేటప్పుడు ఫిల్ విత్ ప్లేస్ ఫుల్ టెక్స్ట్ కి వెళ్తాను ఎందుకంటే ఎంత టైప్ చేయాలంటే తలనొప్పిగా ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ సమ్ డమ్మీ టెక్స్ట్ తీసుకుని వర్క్ చేస్తాను అయితే మీరు టెక్స్ట్ థ్రెడ్ ని జాగ్రత్తగా మీరు గమనించినట్టయితే మనకి వీ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఒక ఎల్లో కలర్ సింబల్ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఒక ఫిల్డ్ బాక్స్ లాగా ఒకటి కనపడుతుంది మనకి బాటమ్ లో ఒకటి కనపడుతున్నాయి ప్లస్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా రకరకాల ఆప్షన్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంటాయి ఇదేంటంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఏదైనా సరే లింక్ కనుక ఉంటే ఈ టెక్స్ట్ బ్లాక్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో వేర్ యాజ్ ఈ ఎల్లో కనుక యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా రౌండ్ కార్నర్స్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఇది దీనికే కాదు ఈవెన్ ఇమేజెస్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది జస్ట్ క్లిక్ చేయండి దాని మీద ఆటోమేటిక్ గా కార్నర్స్ అటాచ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే డ్రాగ్ చేస్తారో మీకు ఎంత కార్నర్ రేడియస్ కావాలనేది ఇవ్వచ్చు ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ మనకి సో ఇంకొక టెక్స్ట్ బ్లాక్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఇది నెంబర్ వన్ ఇది నెంబర్ టూ అని అనుకుందాం జస్ట్ రఫ్ గా ఇట్లా ఒక రెండు మూడు టెక్స్ట్ బ్లాక్స్ చేసాం ఇంకొక బ్లాక్ కూడా చేద్దాం జస్ట్ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ మన అవసరం అయితే తగ్గట్టు సో ఈ విధంగా మనం ఈ డిజైన్ లో టెక్స్ట్ బ్లాక్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు నేను ప్రస్తుతానికి స్పేస్ బార్ పట్టుకొని హ్యాండ్ టూల్ ని యాక్సెస్ చేశాను గ్రాబర్ హ్యాండ్ అంటాం ఈ విధంగా అయితే ఇక్కడ చిన్న తమాష ఏంటంటే నేను ఈ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బ్లాక్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాను నేను మొత్తం ఈ టెక్స్ట్ బ్లాక్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత ఫాంట్ నాకు నచ్చినటువంటి ఫాంట్ ఒకటి ఇస్తున్నాను ఇది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే కాబట్టి మరి ఎంత స్పెసిఫిక్ గా మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో నాకు నచ్చిన ఫాంట్ ఒకటి ఇచ్చాను అలాగే ఫాంట్ సైజ్ టెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసాను సో మిగిలిన రెగ్యులర్ ఉండాలా ఇది బై డిఫాల్ట్ అది రెగ్యులర్ కే వచ్చింది అయితే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మిగిలినటువంటి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కూడా నాకు సేమ్ ఫాంట్ నాకు రావాలి సేమ్ సైజ్ రావాలి ఇవన్నీ కూడా యాట్రిబ్యూట్స్ రావాలి అన్నప్పుడు ఏంటంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని సహజంగా ఏదైనా ఒక లెటర్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా మొత్తం ఒకటే ఇచ్చాం కాబట్టి ఒక లెటర్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఫాంట్ ఏదో చూసుకోండి దాన్ని సైజ్ ఎంత ఇచ్చామో చూసుకోండి దట్స్ ఇట్ అదే వచ్చేసేసి అదే ఫాంట్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఆ నేమ్ ఆ సైజ్ ఇస్తే వస్తుంది ఓకే బాగుంది అది ఎక్కడన్నా ఒక లొకేషన్ లో అయితే ఆ విధంగా మనం చేయగలం పెద్ద ఇష్యూ కాదు టోటల్ బుక్ అంతా నాకు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ లొకేషన్స్ లో ఈ విధంగా మార్చాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనుకుందాం థర్టీ టు ఫార్టీ లొకేషన్స్ లో మీరు ఈ విధంగా వన్ బై వన్ మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే ఉన్న టైం అంతా కూడా దానికే వృధా అయిపోతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టైల్స్ అని ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ స్టైల్స్ క్యారెక్టర్ స్టైల్స్ ఈ పేర్లోనే మీకు చాలా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి సింపుల్ టెక్స్ట్ బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ క్యారెక్టర్ స్టైల్ వాడచ్చు అలా కాకుండా మల్టీ లైన్ కంపోజిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు పారాగ్రాఫ్ స్టైల్స్ యూజ్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి మల్టీ లైన్ కాబట్టి నేను పారాగ్రాఫ్ కంపోజిషన్ కే వస్తున్నాను నేనేం చేస్తానంటే జనరల్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బ్లాక్ ని డ్రాగ్ చేసి దీంట్లోకి డ్రాప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చూడండి మీరు సింబల్స్ ఇట్లాంటివి అయితే మనకి డ్రాగన్ డ్రాప్ యాక్సెస్ అవుతాయి తప్ప ఇక్కడ స్టైల్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్ గా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తే మీకు తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరగదు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అవి మొత్తం పారాగ్రాఫ్ చేస్తారా లేకపోతే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేస్తారా మీ ఇష్టం ఎందుకంటే మొత్తం ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే మనకి రాదు అన్నట్టు సో ఈజీగా మనకి యాక్సెస్ అయిపోదు సో ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ మెనూ నుంచి న్యూ పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ అంటున్నాను అలాగే డూప్లికేట్ స్టైల్ ఇట్లా కొన్ని రెడీమేడ్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే
ఎందుకంటే పారాగ్రాఫ్ మొత్తానికి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం మీరు ఏమి ఒక బ్లాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేయాలి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే టోటల్ ఆ బ్లాక్ మొత్తం మీద అప్లై చేస్తున్నాం మీరు కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ సో మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి గమనించండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఈ త్రీ బ్లాక్స్ లో కూడా ఒక స్టైల్ అప్లై చేయడం అనేది జరిగింది మనం ఆ స్టైల్ లో ఏమున్నాయంటే క్యాస్టల్ ఫాంట్ ఉంటుంది సైజ్ టెన్ పాయింట్ అవి వచ్చినాయి దాని చిన్న మార్పు చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లోకి వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైతే డబల్ క్లిక్ చేస్తాము ఇక్కడ రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మీరు టెక్స్ట్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తారో కేర్ఫుల్ గా మీరు సింగిల్ క్లిక్ వచ్చి రీనేమ్ అలాగే డబల్ క్లిక్ వచ్చేటప్పటికి ఎడిటింగ్ సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనం ఈ టెక్స్ట్ మీద డబల్ క్లిక్ చే అంటే కరెక్ట్ గా అలవాటు కనుకుంటే ఓకే లేనప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఇక్కడ సింగిల్ క్లిక్ ఇది వాడుకోండి లేనప్పుడు జస్ట్ లిటిల్ అవుట్ సైడ్ లెఫ్ట్ గా రైట్ గా వచ్చి డబల్ క్లిక్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా మీరు మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు నేను చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఫాంట్స్ ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాస్టల్ ఫాంట్ బదులు నాకు ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఎల్స్ నా మైండ్ లో నాకు జార్జియా ఫాంట్ అనేటువంటిది ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మీరు చేస్తున్నాను నేను ఒకసారి ప్రివ్యూ ఆన్ చేస్తున్నాను అదే విధంగా మీరు జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే టెన్ పాయింట్ ఉంది దాన్ని నేను నైన్ పాయింట్ చేస్తున్నాను అలాగే కలర్ బ్లూ షేడ్ అయితే నేను చేస్తాను వెరీ గుడ్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓన్లీ టూ బ్లాక్స్ మాత్రమే మాడిఫై అవ్వడం జరిగింది ద ఫస్ట్ బ్లాక్ అట్లాగే ఉంది గమనించండి దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీంట్లో మనం పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ ఏమి అప్లై చేయలేదు దీని నుంచి క్రియేట్ చేసాం సో దీని మీద అప్లై చేయాలి ఇంతకుముందు ఏముంది బేసిక్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంది అది దాని నుంచి క్రియేట్ చేయగానే ఇంకో దాంట్లో క్రియేట్ అయిపోయి వాటిని ఈ రెండింటికి అప్లై చేసాం అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ చేంజ్ రావాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఆ బ్లాక్ ని సెలెక్ట్ చేసి పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ అప్లై చేసి ఇప్పుడు ఈ మూడు కూడా పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ వన్కి అటాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఏమైనా సరే దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు మార్పు కనుక చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ఈ త్రీ బ్లాక్స్ మీద అది జరుగుతుంది దీని వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టైం సేవింగ్ కన్సిస్టెన్సీ అన్నిట్లో కూడా ఒకే రకంగా అవుట్పుట్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక ముఖ్య పద్ధతి రెండోది టైం చాలా సేవ్ అయిపోతుంది మీకు చక్కగా కావాల్సినంత టైం సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక వంద పేజీల్లో మీరు ఏదైనా మార్పు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం నేను చెప్పగలను మీకు టెలిఫోన్ డైరెక్టరీస్ ఇట్లాంటివి తీసుకున్నట్టయితే టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో మనకి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నేమ్స్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటిలో అన్నిటికి కూడా పేర్లు అన్నిటికి ఒక రకమైనటువంటి ఫాంట్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతుంటారు టెలిఫోన్ నెంబర్కి ఒక ఫాంట్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతుంటారు ఇంకా టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఎంత సైజ్ ఉంటుందో మీకు తెలిసిందే సో అట్లా మనం పేజ్ బై పేజ్ అన్నిటినీ మార్చుకుంటూ రావాలంటే అయ్యే పని కాదు అట్లాంటి టైంలో మనం స్టైల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఈ స్టైల్స్ అనేవి మీరు ఇన్ డిజైన్ మాత్రమే అనుకోకండి ఎంఎస్ వరల్డ్ లో కూడా మనకి స్టైల్స్ ఉంటాయి ప్రతి చోట కూడా మనకి స్టైల్స్ కామన్ గా ఉంటూనే ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు వర్క్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి పారాగ్రాఫ్ స్టైల్ క్యారెక్టర్ స్టైల్ ఉంటుంది అలాగే ముఖ్యంగా మనకి ఏదైనా టెక్స్ట్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చిన నేను ప్రస్తుతం అయితే డిలీట్ చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనుకుందాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ నేను నోట్ ప్యాడ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాను నోట్ ప్యాడ్ అని టైప్ చేశాను జస్ట్ ప్రతి ఎంటర్ప్రైజ్ చేస్తాం నోట్ ప్యాడ్ వచ్చింది వెరీ గుడ్ ఈ నోట్ ప్యాడ్ లోకి కొంత టెక్స్ట్ ని నేను టైప్ చేసి దాని తర్వాత ఎక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది మీరు అసలు ఎందుకు సార్ మనం ఇన్ డిజైన్ లోనే టైప్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ ఎందుకు టైప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ప్రస్తుతం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కొంత టెక్స్ట్ కావాలి కాబట్టి నేను టైప్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇట్లా చేయం మనం ఈ టెక్స్ట్ ని వేరే వ్యక్తి వేరే చోటు నుంచి కానీ లేకపోతే మీ కంపెనీలోనే వేరే బ్లాక్ నుంచి వాళ్ళు మ్యాటర్ తయారు చేసి మీకు పంపిస్తారు దాన్ని మీరు మీ డిజైన్ లో యూజ్ చేసుకుంటారు అటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు సో ప్రస్తుతానికి వాట్ ఈస్ నోట్ ప్యాడ్ అన్న సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసి పేస్ట్ చేసాం అలాగే హౌ డూ ఐ ప్రింట్ నోట్ ప్యాడ్ డాక్యుమెంట్ అన్నాం ఈ ప్రొసీజర్ లో దాన్ని మనం కాపీ చేసుకున్నాం పేస్ట్ అన్నాను వెరీ గుడ్ సమ్ టెక్స్ట్
ఇక్కడ ఉంటుంది డమ్మీ టెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ అనే ఫైల్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను అయితే ఇంపోర్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్ మీద మీరు సెలక్షన్లో ఉంచి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఇంపోర్ట్ రీప్లేస్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఆన్ పెట్టారంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఏదైతే మీకు డాక్యుమెంట్లో ఉందో అది రీప్లేస్ అయిపోతుంది అట్లా అక్కర్లేదన్నప్పుడు తీసేసాను ప్రస్తుతానికి ఇది ఆన్లో ఉన్న ఆఫ్లో ఉన్న రెండు కూడా ఒకటే ఎందుకంటే అసలు ఇక్కడ మనం ఏం కూడా చేయలేదు కాబట్టి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు కానీ అవసరం లేదు కాబట్టి తీసేస్తున్నాను షో ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంపోర్ట్ చేయకుండా దాంట్లో ఏమైనా ఆప్షన్ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మార్చుకోవాలనుకున్నాను అవి డిస్ప్లే చేస్తే మంచిది అన్నట్టుగా షో ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ ఆన్లో ఉంచేసి ఓకే అంటున్నాను ఎప్పుడైతే ఓకే అంటారో ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ ఆన్లో ఉంచినప్పుడు మాత్రమే మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి క్యారెక్టర్ సెట్ రకరకాల క్యారెక్టర్ సెట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ మనం ఇందాక నోట్ ప్యాడ్లో మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు కూడా యాన్సీ మోడ్లోనే అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు డిఫైన్ చేసినటువంటి స్టాండర్డ్స్లోనే మనం సేవ్ చేసాం కాబట్టి ఇది యూజ్ చేస్తాం కానీ వేరే వేరే లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ అదర్ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి వాటిని యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్లాట్ఫామ్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారు మ్యాక్ అయితే విండోస్ ప్రస్తుతానికి విండోస్ కాబట్టి అక్కడే యూజ్ చేస్తాం డిక్షనరీ యూఎస్ఏ డిక్షనరీ ఆర్ సమ్ అదర్ వేరే డిక్షనరీస్ ఏమైనా ఉంటాయి ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్ చెకింగ్ గ్రామర్ చెకింగ్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి నేను యూఎస్ దాంట్లోనే చూస్తున్నాను అలాగే ఎక్స్ట్రా క్యారేజ్ రిటర్న్స్ అంటాం అంటే మీరు స్పేసెస్ కానీ అన్నెసరీ లైన్ స్పేసులు అలాగే పారాగ్రాఫ్ స్పేసులు ఏమైనా ఇచ్చినట్టయితే రిమూవ్ అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లైన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్ ఈ రెండు కూడా ఇవ్వచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఈ రెండింటిని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ నేను నోట్ ప్యాడ్లు ఏమి కూడా ఇవ్వలేదు అలాగే ఫార్మాటింగ్ ఏమైనా ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ మీరు చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇవి యూజ్ అవుతాయి నోట్ ప్యాడ్లో అసలు ఫార్మాటింగ్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి అసలు దీని అవసరం పెద్ద ప్రస్తుతానికి మనకు లేదు ఇది చెప్తాను ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది క్లిక్ ఓకే చూడండి ఎప్పుడైతే నేను ఓకే క్లిక్ చేశాను కర్సర్లోకి మనం ఏదైతే నోట్ ప్యాడ్లో టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసాము అది లోడ్ అయిపోయింది దీన్ని మనం నచ్చిన చోట డైరెక్ట్గా ఇట్లా సింగిల్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ థ్రెడ్లోకి అది వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక పద్ధతి లేదంటే ఫైల్ మెను ప్లైస్ ఆ ఫైల్ని తీసుకొని ప్రస్తుతానికి ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ అవసరం లేదు ఓపెన్ ఉంటాను క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్ మీకు నచ్చిన చోట మీరు క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా డ్రాగ్ కూడా చేయొచ్చు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి జస్ట్ డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేయొచ్చు లేదా క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్ కూడా చేయొచ్చు సో ఒకసారి ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీకు టెక్స్ట్ ఈ విధంగా క్లియర్ అవుతుంది కరెక్ట్గానే ఆ బ్లాక్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఒకసారి మనం ఫైల్ మెను ప్లేస్లోకి వచ్చేసి కొంతవరకు ఇట్లా డ్రాగ్ చేశాను సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ రెడ్ కలర్ ఇండికేటర్ ప్లస్ సైన్ వచ్చిందంటే మొత్తం టెక్స్ట్ కూడా ఆ బాక్స్లో ఫిట్ అవ్వట్లేదని ఉద్దేశం అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఇక్కడ రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఆల్రెడీ డిజైన్ మొత్తం ఇక్కడ ఆక్యుపై అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని స్కేల్ చేసే అవకాశం లేదనుకుందాం మనకి అన్నప్పుడు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది లేదు అసలు ఆల్రెడీ ఇట్లా ఎంటీ స్పేస్ ఉంది అనుకోండి హ్యాపీగా మీరు ఇట్లా క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది దాంట్లో అసలు పెద్ద ఇష్యూనే లేదు అయిపోయింది అట్లా లేదు కానీ నా ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే దీని చుట్టూ ఆల్రెడీ డిజైన్ అంతా ఉంది కింద కూడా డిజైన్ ఉంది అసలు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం లేదు మనకి అన్నప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ మార్కర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ కర్సర్లోకి లోడ్ అవుతుంది దాన్ని వేరే చోటుకి వెళ్ళి మీరు పేస్ట్ చేయొచ్చు సో ఆటోమేటిక్ మీరు ఎప్పుడైతే జాగ్రత్తగా గమనిస్తారో ఈ రెండు కూడా మీకు లింక్ అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ ట్రయాంగిల్ సింబల్ కనపడుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక ట్రయాంగిల్ సింబల్ కనపడుతుంది అంటే ఇది స్టార్ట్ బ్లాక్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ ఎండ్ ఎంటీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎండ్ బ్లాక్ అని అర్థం చేసుకోవాలి మంచిలో ఈ రెండు కూడా లింక్ అయినట్టుగా మనకు తెలుసు సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ని అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా మనకి ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు టెక్స్ట్ ని వేరే వేరే అప్లికేషన్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ వర్క్ చేసే ఫెసిలిటీ అయితే ఉంది అయితే ఇంకొక పద్ధతి ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ చూసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ ప్యాడ్ అనేటువంటి మనకి అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఈ వర్డ్ ప్యాడ్లో మనకి టెక్స
మీరు ఎప్పుడైతే ఎంఎస్ వర్డ్ కానీ వర్డ్ ప్యాడ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లోకి వస్తారు మీకు ఫార్మాట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే మీకు నోట్ ప్యాడ్ లో చూసినట్టయితే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సింపుల్ టెక్స్ట్ లోనే అది అంటే ఆ ఫార్మాట్స్ లేకుండా సేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి అంతవరకు మీకు డిస్ప్లే ఉంటుంది కానీ సహజంగా మీరు వర్డ్ ప్యాడ్ లాంటి అప్లికేషన్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు ప్యూర్ నార్మల్ టెక్స్ట్ లాగా కావాలా లేకపోతే రిచ్ టెక్స్ట్ కావాలి ఇక్కడ మనకి రిచ్ టెక్స్ట్ అంటే మీరు చూసే ఫార్మాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కలర్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ అవుతాయి బట్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ అనేసి సార్ రిచ్ టెక్స్ట్ మోడ్ లోనే మనం డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఒక ప్రస్తుతానికి నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ మనం జనరల్ గా ఫైల్ మెను ప్లేస్ డెస్క్ టాప్ లో రిచ్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ మనకి చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఈవెన్ ఐకాన్ చూసినా సరే మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అయింది ప్రస్తుతానికి రిచ్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేస్తూ షో ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ అని ఓపెన్ అన్నాను ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొంచెం ఆప్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి చూడండి ఎందుకంటే రిచ్ టెక్స్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఎంఎస్ బోర్డ్ నుంచి కూడా తెస్తుంటాం ఒక్కోసారి వర్డ్ ప్యాడ్ నుంచి రావాలని రూల్ ఏం లేదు ఉన్నప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి అక్కడ ఏది మనకి టేబుల్ ఆఫ్ కాంటెంట్స్ కావచ్చు ఫుడ్ నోట్ అండ్ ఎండ్ నోట్ ఉంటాయి అక్కడ మనకి ఇండెక్సింగ్ ఉంటుంది కొటేషన్ మార్క్స్ టైపోగ్రాఫర్ కోర్స్ అంటే అవి ఏమైనా కావచ్చు అది అపాస్టోఫీస్ కానీ లేదా కొటేషన్ మార్క్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా స్టైల్స్ మనం వాడి ఉంటే అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ రావాలంటే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫార్మాటింగ్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇట్లా మనకి రకరకాల ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో ఫైల్ మెనూలోకి వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం ప్లేస్ అంటామో మనం ఆర్టీఎఫ్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ ప్రస్తుతాన్ని టెంపరీగా ఆఫ్ ఆఫ్ చేసి ఓపెన్ అన్నాను ఎప్పుడైతే నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు పర్ఫెక్ట్ అక్కడ ఏదైతే మనం అప్లై చేసామో అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎటువంటి చేంజ్ లేకుండా వచ్చింది ఇదే నేను ఫైల్ మెనూలోకి వచ్చేసి ప్లేస్ అనేసి ఆ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ లోకి వచ్చేసాను నేను వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే రిమూవ్ స్టైల్స్ అండ్ ఫార్మాట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ టేబుల్స్ అన్నాం సో ఆటోమేటిక్ గా ఓకే అని ఎప్పుడైతే తీసుకుంటాం జాగ్రత్త గమనించండి ఫార్మాట్స్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి ఏవి కూడా లేవు నేను ఇచ్చిన కలర్ లేదు బోల్డ్ లేదు ఇవేవి లేవు అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం విత్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేటువంటి టెక్స్ట్ విత్ ఫార్మాట్ వచ్చేసింది మనం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది లేదు వచ్చిన టెక్స్ట్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉన్నా సరే మొత్తం తీసేసి మీకు నచ్చిన ఫార్మాట్ లేదా మీరు ఫాలో అవుతున్న ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో మీ బుక్ లో దాన్ని అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక పద్ధతి సో ఈ రెడీట్ లో మనకి ఏది కరెక్ట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది లేదా ప్రాజెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి అందుకనే దాని గురించి నిర్ధారించాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు ఈ విధంగా టెక్స్ట్ మనం వేరే వేరే లొకేషన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు